Hello everyone. Welcome to fifth lecture in the series of MPPSC Health that is paper to part B. In this lecture, we are going to discuss about primary healthcare centers, their functions, staffing, and also the status, current status with evaluation of primary healthcare centers. To watch the previous lecture of the series, you can click on the I button on the top right corner of your screen so that you can access the whole playlist on paper to part B. So let's begin with today's lecture. In today's lecture, as we always start with, is the answer writing challenge. Three markers are primary healthcare centers. Six and five markers are critically evaluate the functioning of primary healthcare centers. Second six marker or five marker is primary healthcare centers are the cornerstone and rural health services. Comment. You can post the answers of to these questions in the comment box below. Also, you can post the answers on my Telegram group. The link has already been embedded in the description box so that you, we can evaluate those answers on the telegram group itself. So these answers will also be discussed at the end of the lecture also. On the screen, what you are able to see at present is the structure of rural health services. In this structure, we have discussed already that it is a three tier structure. Primary level is sub health center. Second tier is primary health care center and the third tier to this is community health center. Today we are going to discuss the second tier. In the previous lecture we have already discussed sub health centers. In this slide you can see a primary health care center covers a population of 30,000 in plain areas and 20,000 in tribal and hilly areas. In the next slide if you see primary health care centers jo hote hain, they, those centers are the first port of call to a qualified doctor of public sector in rural areas. That means that पहली बार ग्रामीण लोगों को जो क्वालिफाइड डॉक्टर की सर्विसेज मिलती है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में मिलती है क्योंकि सब हेल्थ सेंटर्स में क्वालिफाइड डॉक्टर की रिक्रूटमेंट्स नहीं होती है वहां पर ए और मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट्स होती है खासकर है ना नर्स पैरामेडिक स्टाफ उनकी रिक्रूटमेंट जो सब हेल्थ सेंटर्स में मिलती है जो कि प्राइमरी हेल्थ मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं छोटी मोटी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याओं को हल कर सकते हैं जैसे प्रेगनेंसीज के केस में डिलीवरी करवा सकते हैं कुछ सब हेल्थ सेंटर्स लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह जो है हेल्थ से रिलेटेड वो व्यक्ति को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाने के बाद ही मिलती है सेकंड पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड पॉइंट में एक और चीज नोट करने वाली है कि छह इंडोर ऑब्जर्वेशन बेड्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में छह पलंगों की व्यवस्था होती है प्राइमरी हेल्थ केयर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर साथ ही साथ एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है सिक्स सब सेंटर्स के लिए रेफरल यूनिट का काम करता है मतलब छह सब सेंटर्स जो हैं एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंडर में लाई करते हैं और फर्दर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अगर पहुंच के बाहर अगर कोई केस है तो वो उस केस को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को या फिर हायर ऑर्डर पब्लिक हॉस्पिटल्स को रेफर भी कर सकता है जो कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं ये जो पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था ये बोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था बोर कमेटी को हम ऑलरेडी दो बार डिस्कस कर चुके हैं सब हेल्थ सेंटर वाले लेक्चर में भी और रूरल हेल्थ सर्विसेज के लेक्चर में भी जो कि 1946 में गठित की गई थी आप बोर कमेटी के भी एक पर एक थ्री मार्कर लिख सकते हैं ये भी एक संभावित थ्री मार्कर इस पर्टिकुलर सेक्शन से हो सकता है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ पी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या उद्देश्य है सबसे पहला उद्देश्य कॉम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और सेकंड उद्देश्य है टू अचीव एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर थर्ड ऑब्जेक्टिव इज मेक द सर्विसेज मोर रिस्पॉन्सिव एंड मोर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी कम्युनिटी की नीड्स के हिसाब से सर्विसेज को ज्यादा तरीके से सेंसिटिव और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स काम करते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं फंक्शन एंड सर्विसेज देखिए फंक्शन में अगर देखें तो सबसे पहला फंक्शन है मेडिकल केयर जिसमें आउट पेशेंट डिलीवरी आउट पेशेंट डिलीवरी डिपार्टमेंट होता है एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या करता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है किसी भी मरीज के साथ किसी भी पेशेंट के साथ एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का ओपीडी डिपार्टमेंट में ये तय किया जाता है कि ये पेशेंट किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है इसको किस तरह की मेडिकल सर्विसेज की जरूरत है और उसके हिसाब से उसको गाइड करके उस मेडिकल ऑफिसर के पास पहुंचाया जाता है तो ओपीडी सर्विसेज यहाँ पर दी जाती है सिक्स आवर्स पर डे के हिसाब से इमरजेंसी सर्विसेज रेफरल सर्विसेज दी जाती हैं इमरजेंसी सर्विसेज इन केस की अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो यहाँ पर उनको प्रिपेयर किया जाएगा ताकि वो अगले हॉस्पिटल तक उनको ले जाया जा सके रेफरल सर्विसेज का क्या मतलब है रेफरल सर्विसेज मतलब अगर अपनी क्षमताओं के बाहर अगर केस पाया जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के तो वो आगे वाले सेंटर जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस केस को रेफर कर सकते हैं 
इन पेशेंट सर्विस है इन पेशेंट सर्विस मतलब जो आप बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भर्ती करना अपने यहां पर और उसको केयर देना दैट इज नोन एज इन पेशेंट सर्विस छह बेड्स यहां पर उसके लिए अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट देखेंगे मेटरनल एंड चाइल्ड केयर के लिए यह काम करते हैं जैसे कि नेटल केयर न्यू केयर फैमिली वेलफेयर के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स काम करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए भी काम करते हैं फैमिली प्लानिंग मतलब एजुकेशन देना दंपतियों को फैमिली प्लानिंग के लिए ये सब काम भी जो है एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के होते हैं न्यूट्रिशन सर्विसेज इन कोऑर्डिनेशन विद आईसीडीएस आईसीडीएस जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसके साथ कॉर्डिनेट करके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है पोषण देने का काम भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं स्कूल हेल्थ केयर एंड इम्यूनाइजेशन स्कूल लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको स्क्रीनिंग करना अगर वो माल नरिश है तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उनका इम्यूनाइजेशन करना ये सब काम भी एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के होते हैं अडोलेसेंट हेल्थ केयर अडोलेसेंट हेल्थ केयर का मतलब है उस एज में हेल्थ केयर की आवश्यकता जब एक बच्चा एडोलेसेंट एज में हो जैसे कि जब एक महिला को पीरियड्स चालू होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है उस समय पर जो उनको केयर की आवश्यकता होती है दैट इज कम टर्म डेज एडोलेसेंट हेल्थ केयर साइमल्टेनियसली मेल्स में भी एडोलेसेंट हेल्थ केयर है उस समय पर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उन बायोलॉजिकल चेंजेस को समझना और उस उससे रिलेटेड जो केयर प्रोवाइड की जाती है डैट इज टर्म डेज एडोलेसेंट हेल्थ केयर जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर देता है इसके बाद प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन स्वच्छ पीने योग्य पानी अवेलेबल कराना और उनको प्रमोट करना कि हाँ हम ये पानी पीना चाहिए जो खराब पानी है वो नहीं पीना है बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड उनके लिए प्रमोट करना यूज उनका प्रमोट करना ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का काम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीजेज लाइक मलेरिया काला आजार जाफानी सेंसिफ्लाइटिस कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स जो डेटा कलेक्शन का काम है वो भी यही करते हैं वाइटल इवेंट्स का जो कलेक्शन का काम है वो भी यही करते हैं और उसको हायर सेंटर्स में रिपोर्ट करने का काम भी जो है इन्हीं का है इसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हेल्थ के रिलेटेड एजुकेशन इम्पार्ट करना लोगों में कम्युनिटी में ये भी इनका काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स नेशनल लेवल के जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो भी जैसे कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम नेशनल हेल्थ पॉलिसी इनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का होता है इसके बाद बेसिक लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेस जो बेसिक लेबोरेटरी जैसे कि किसी किसी चीजों की जांच जो होती है यहाँ पर हम कर सकते हैं तो यूरिन की जांच हो गया उसके बाद ब्लड सैंपल की जांच हो गया तो ये कुछ बेसिक जो जांच की रिक्वायरमेंट है जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है मेडिकल के हिसाब से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के हिसाब से वो सब मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज जो है एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड कर सकता है इसके बाद मॉनिटरिंग सुपरविजन एंड ट्रेनिंग ऑफ सब हेल्थ सेंटर्स आशा एन एन आशा एन एम की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स साथ ही साथ उनको सुपरवाइज करना और उनको मॉनिटर करने का काम भी जो है एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का होता है और साथ ही साथ ये सब हेल्थ सेंटर को भी मॉनिटर करते हैं और उनको भी एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि सब हेल्थ सेंटर्स जो है अच्छी तरह से मेडिकल सर्विसेज डिलीवर कर पाए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ पी देखिए दो तरीके पी होते हैं तो टाइप ए पी और एक होता है टाइप बी पी टाइप पे पी एच सी वो होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वो होते हैं जहां पर डिलीवरी लोड इज लेस देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ मतलब कि 20 डिलीवरीज डिलीवरीज से कम अगर डिलीवरी है एक मंथ के अंदर में तो वो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो टाइप ए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होगा अगर डिलीवरी लोड जो है 20 से ऊपर है तो उसको हम टाइप बी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कंसिडर करते हैं मतलब कि एक तरीके से सर्विस डिलीवरी या डिलीवरी केस लोड्स के हिसाब से दो तरीके से डिवाइड किया जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को टाइप ए एंड टाइप बी बीस से ज्यादा वाले टाइप बी और बीस डिलीवरी से कम वाले टाइप ए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं स्टाफिंग देखिए एक कंपेरेटिव टेबल बना के रखिए टाइप ए और टाइप बी के अंदर में क्या स्टाफिंग होना आवश्यक है पी के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर और ये जो जो पैमाने यहाँ पर दिए हुए हैं जो स्टैंडर्ड्स दे के रखे हैं ये स्टैंडर्ड्स जो है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिए गए हैं देखिए टाइप ए सेंटर हो या टाइप बी सेंटर हो एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए जो कि एम क्वालिफाइड होना चाहिए टाइप बी है तो एक डिजायरेबल भी हो सकता है एसेंशियल के अलावा एक डिजायरेबल वो रख सकते हैं चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें डिजायरेबल का मतलब ये रहेगा इसके बाद में एक मेडिकल ऑफिसर आयुष जो कि दोनों ही केस में डिजायरेबल है टाइप ए में भी डिजायरेबल है और टाइप बी में डिजायरेबल है अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों में होना चाहिए एक फार्मासिस्ट होना चाहिए आयुष का फार्मासि
ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ नर्स मिडवाइफ जो है तीन होने चाहिए एक टाइप ए सर्विस सेंटर में टाइप ए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में और टाइप बी में चार असेंशियल तौर पे होना चाहिए प्लस वन दे के रखा है मतलब कि डिजायरेबली एक एक और एड ऑन कर सकते हैं हेल्थ वर्कर फीमेल एक एक दोनों में होनी चाहिए हेल्थ असिस्टेंट मेल दोनों में एक एक होना चाहिए हेल्थ असिस्टेंट फीमेल या फिर लेडी हेल्थ विजिटर दोनों जगह एक एक होना चाहिए हेल्थ एजुकेटर डिजायरेबल है एक एक दोनों जगह हो सकता है इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन दोनों में एसेंशियल तौर पे एक होना ही चाहिए इसके बाद कोल्ड चेन या वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट एक एक डिजायरेबल है हो या ना हो मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर ग्रुप डी वर्कर्स वो होते हैं जैसे कि ड्राइवर्स हो गए आपके उसके बाद चौकीदार हो गए ये जो मल्टी मल्टी स्किल्ड होते हैं ऐसे ग्रुप डी वर्कर्स दो होने चाहिए टाइप ए और टाइप बी सेंटर में इसके बाद सेनेटरी वर्कर कम वॉचमैन या तो सेनेटरी वर्कर भी का भी काम करेगा और वॉचमैन का भी काम करेगा ये जो है ये एक एक होना चाहिए दोनों जगह पर टाइप बी में डिजायरेबली एक और हो सकता है तो ये टोटल स्टाफिंग है टोटल अगर हम देखें तो एक टाइप ए सेंटर में थर्टीन लोगों का स्टाफ होना चाहिए टाइप बी सेंटर में फोर्टीन लोगों का स्टाफ होना चाहिए मतलब थर्टीन टू फोर्टीन पीपल का स्टाफ होना चाहिए पीएचसी में डिजायरेबल तौर पर देखें तो एटीन एंड ट्वेंटी वन की संख्या जाती है आइए नेक्स्ट देखते हैं इश्यूज सराउंडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं बहुत सारे इश्यूज से सराउंडेड हैं सबसे पहला नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स ए एन एम लिप टेक्नीशियंस एट पी एच सी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है ए एन एम अवेलेबल नहीं है टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है सेकेंड है अगर पोस्टेड हैं तो वो डॉक्टर जो है पी एच सीज में पी एच सी हेडक्वार्टर में रहते नहीं है एबसेंट रहते हैं मतलब कि ये एबसेंटिज्म की समस्या हम बोल सकते हैं थर्ड है इन एडिकुएट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही तरीके से अवेलेबल नहीं है फोर्थ है इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स जो फार्मासिस्ट है जो कि डीपो एक मेडिकल डीपो होल्ड करता है एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहां पर इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स होता है मतलब कि सफिशियंट क्वांटिटी और अगर है भी तो बहुत सारी दवाइयाँ जो एक्सपायर्ड होती हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग उन चीज़ों की होती है lack of accountability to public and lack of community participation community participation nahi hona aur sath hi sath accountable nahi hona in, in services ka public ke prati sixth issue hai lack of set standards for monitoring quality care ek fixed standard ka kami hona bhi ek particular matlab monitoring karne ke liye ek fixed standard ki avashyakta hai jo ki yahan par lack karta hai jisme phc iske baad shortage of phcs as per standards मतलब जो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं उनके हिसाब से कम पीएचसी जो है कंट्री के अंदर हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड टोटल नंबर ऑफ जिसमें हमको जानना है करंट स्टेटस जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे टोटल नंबर ऑफ पीएचसी टोटल नंबर ऑफ पीएचसी रूरल एरियाज के अंदर कितने हैं नेशनल लेवल पर अगर बात की जाए तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड फंक्शन कर रहे हैं जिसमें से सिक्सटीन हंड्रेड जो है वो पी की कैटेगरी में है अभी भी और बाकी कुछ पी जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिए गए दैट इज 8242 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत स्टैब्लिश किया है जिसको कि हमने रूरल हेल्थ सर्विसेज के साथ में डिस्कस भी किया है अब वो चाहे तो वो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं नेक्स्ट है एम लेवल का डेटा एम लेवल में इलेवन इलेवन हंड्रेड फंक्शन कर रहे हैं एट प्रेजेंट अर्बन पीएचसी की अगर बात करें तो 31 मार्च 2019 तक 5190 अर्बन पीएचसी ऑल ओवर इंडिया फंक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट डेटा की तरफ पढ़ते हैं लेकिन नेक्स्ट डेटा थोड़ा सा कमियां दिखाता है शॉर्टफॉल्स ऑफ स्टाफ दिखाता है शॉर्टफॉल ऑफ स्टाफ इन रूरल हेल्थ सर्विसेज क्या बोलता है इन केस ऑफ पीएचसी हेल्थ असिस्टेंट फीमेल शॉर्टफॉल इज फोर्टी एंड हेल्थ असिस्टेंट मेल शॉर्टफॉल इज फिफ्टी एलोपैथिक डॉक्टर्स एट पी एच सीज देर इज अटफॉल ऑफ सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट एट नेशनल लेवल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से छह परसेंट का शॉर्टफॉल है अर्बन पी एच सीज में देखे तो सिक्सटीन पॉइंट सेवन परसेंट सेवन परसेंट का डॉक्टर्स का शॉर्टफॉल है ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री परसेंट फार्मासिस्ट का शॉर्टफॉल है फिफ्टी पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ लैब टेक्नीशियंस का शॉर्टफॉल है साथ ही साथ ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ स्टाफ नर्सेज एट अर्बन Also, there is a shortfall of 44.3 percent A&M at PHCs and 57 subcenters. के हिसाब से अगर देखें तो ये इतना shortfall यहाँ पर देखने को हमको मिलता है. Next आते हैं. 31 मार्च 2019 तक 9.6 percent PHCs are working without a doctor. मतलब वहाँ पर doctor है ही नहीं. 33.4 percent are working without a lab technician. 23.9 percent are working without a pharmacist. Still, there are 5.5% PHCs which do not have government buildings, 
as per mid year population that is 28 there is a 28 percent shortfall in the phcs in rural areas and in mp the shortfall is 46 percent but the population ke basis pe bhi agar dekhe to 28 percent phc short hai rural areas ke andar aur mp ke andar agar ye percentage dekhe to 46 percent phc short ka shortfall mp ke andar hai in mid year population ke isab se calculate ki gai jankari hai ye sari ki sari jankari jo ka jo shrot hai jo source hai that is rural हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो कि 2018-19 में पब्लिश हुए हैं वो आप उनको और रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर डेटा ऑन दीज पार्ट्स आइए हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे अगर थ्री मार्कर लिखने को आए तो हमको तीन पॉइंट लिखने कौन कौन से तीन पॉइंट फर्स्ट थिंग इज वॉट इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सेकेंड टीयर है रूरल हेल्थ सर्विसेज में जो कि फर्स्ट पोर्ट ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर है रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर सेकेंड पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना है कि क्या स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहता है ठीक है क्या फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद रहती है दोनों में से कोई भी एक चीज आप दे सकते हैं या फिर कितने सब सेंटर्स के लिए रेफरल यूनिट का काम करता है या फिर सेकेंड पॉइंट में आप ये भी दे सकते हैं कि कितने लोगों पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए तीसरे पॉइंट में आप यहाँ पर देंगे करेंट का डेटा करेंट डेटा एज एन इंडिया में कितने हेल्थ सेंटर्स हैं और एम के अंदर कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एट प्रेजेंट है तो ये तीन पॉइंट बेसिकली इस पर्टिकुलर उसमें हो सकते हैं सेकेंड पॉइंट के मल्टीपल ऑप्शन मैंने आपको दिया या तो आप ट्राइबल और हिली एरियाज के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से दे सकते हैं कितने हैं या फिर आप उसमें डेटा दे वो दे सकते हैं कि क्या कित फैसिलिटी क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है तो ये दोनों तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप सेकेंड पॉइंट के तौर पे चूज कर सकते हैं सिक्स मार्कर देखते हैं या फाइव मार्कर जो भी आप टू दे रहे हैं तो फाइव मार्कर क्रिटिकली इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स अगर आप 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एक्सपेरेंट है तो इसको 11 मार्कर में भी अटेम्प्ट करके देखिएगा 11 मार्कर के हिसाब से भी क्वेश्चन जो संभावित है अगर हम क्रिटिकली इवेल्युएट करें मतलब कि हमको इसका आलोचना आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसकी कमियां बतानी है स्टार्ट कैसे करेंगे स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं क्या है जो कि हमने ऊपर लिखा है थ्री मार्कर में इसके बाद हम इसके क्रिटिक्स ढूंढेंगे क्रिटिक्स क्या है क्रिटिक्स मैंने एक इसके पहले इश्यू वाली स्लाइड डिस्कस किया आप उस स्लाइड को अगर खोल के देखेंगे तो उस स्लाइड में आपको सारे के सारे क्रिटिक्स मिलेंगे और इन क्रिटिक्स को बैक करने के लिए मैंने करेंट स्टेटस में आपको डेटा दिया है वो डेटा के साथ आपको इश्यूज अगर लिखेंगे तो एक अच्छा क्रिटिकल इवेल्युएशन तैयार हो जाएगा कंक्लूज में हम क्या देंगे कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड देंगे वे फॉरवर्ड इज योर ओपिनियन कि किस तरीके से समस्या को हम सुलझा सकते हैं नेक्स्ट सिक्स मार्कर है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर कॉर्नर स्टोन एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज तो हां ये कॉर्नर स्टोन है इसके ऊपर हमको कमेंट करना है तो किस तरीके से कॉर्नर स्टोन है ये बताएंगे हम कैसे कॉर्नर स्टोन है ये देखो एक तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ सर्विसेज है क्वालिफाइड डॉक्टर की जो पहली सर्विसेज मिलती है वो यही मिलती है छह बेड का जो है इन पेशेंट सर्विस डिलीवरी है आउट पेशेंट सर्विस डिलीवरी है तो इस तरीके से जितनी भी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके से जनता के अंदर में हेल्थ सर्विसेज को या हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी को सुधारता है वो सब चीजों को हम कोट करते हुए ये बताने की कोशिश करेंगे प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कॉर्नर स्टोन की तरह काम करता है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज में एक कनेक्टिंग लिंक भी है कम्युनिटी और हायर ऑर्डर हॉस्पिटल्स के बीच में तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में देने हैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग तो लगभग जितने फंक्शंस हैं उस तरीके से आप इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे सो दैट्स ऑल इन टूडेज लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स देयर फंक्शन देयर स्टाफिंग एंड देयर स्टेटस विथ इवेल्युएशन सो स्टे ट्यून विथ अस सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियोज ऑन दिस चैनल बाई क्लिकिंग द बेल आइकन बिलो Till then stay home stay safe study online thank you